प्रमुख निर्वाचन आयुक्त आयुदी प्रसाद यादव ने संपन्न प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा को चुनाव संसारक नमूना भर दावी कर मंगलवार ओखलढुंगा सदर मुकाम में आयोजित धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम संबोधन करते आयुक्त यादव ने एक साथ दुबई चुनाव सफलता का साथ संपन्न हो विश्वमय नमूना भर दावी हो एक पटक दुई चुनाव संसार में कतई नादव को भनाई थी यादव ने जिला प्रशासन कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम संबोधन करते चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न कर सहयोग करने राजनीतिक दल कर्मचारी पत्रकार तथा पर्यवेक्षक धन्यवाद भी दूनभ चुनाव को समय में देश को कई स्थान में छिटफुट घटना भेपनी शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव सकता यादव को भनाई निर्वाचित जनप्रतिनिधि को अब का काम नागरिक को सुरक्षा और विस को आशा अगि बढ़ाने जिम्मेवारी रहें भई यादव ने जनता प्रति ईमदार बन सुझाव दूनभ नेक अध्यक्ष केपी शर्मा ओली ने नया सरकार छिट्टे गठन होने बताने मंगलवार रसुआ को लांगटांग रसुआ गड़ी को अवलोकन भ्रमण कर अध्यक्ष ओली ने भूकंप क्षतिग्रस्त लांगटांग क्षेत्र को अवलोकन पीछे गोसाईकुंड गांव पालिक दुई टिमुरे गांव कमिटी को आयोजना में भारत कार्यक्रम संबोधन करते नया सरकार चाँड गठन होने बताने भो अध्यक्ष ओली ने रसुआगढ़ी केरू अंतरराष्ट्रीय मगला व्यवस्थित कर साथ आँदो चैत वैशाखसम में बेत्रावती सयाम प्रवेशी मार्ग संचालन में लियाने बताने भो हाल तैंपी सेना ने काम कर गल्छी रसुआगढ़ी राजमाग दुई लेन को बनाईने अध्यक्ष ओली को भनाई थी अर्क मार्ग पर चाँड निर्माण करने वहां बताने भो रसुआ भंसार कार्यालय को व्यवस्थापन छिट्टे करें तथा रसुआगढ़ी अंतरराष्ट्रीय नाका व्यवस्थित कर अध्यक्ष ओली ने बताने भो गोसाईकुंड तीर्थस्थल लांगटांग पर्यटकीय क्षेत्र को संरक्षण करें वहाँ को भनाई थी वहां ने रसुआगढ़ी भर लैंडमाग संचालन में लियाइने बताने भो सो अवसर में टिमुरे गांव कमिटी का अध्यक्ष केपी नोरबू तामांग अध्यक्ष ओली मगपत्र पेश करोली का साथ में एमए महासचिव ईश्वर पोखर उप महासचिव विष्णु पौडे पार्टी स्थायी समिति सदस्य सुभाष नेमांग शंकर पोखर जनादन ढका लगायत का नेता सहभागी हो सरकार ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी दलीय इशारा में चले भैया कारण राजनीतिक गतिरोध देखिए आरोप लगाए मंगलवार सिंहदरबार में पत्रकार सम्मेलन करते संचार मंत्री मोहन बस्नेत ने राष्ट्रपति दलीय आग्रह में चलता राजनीतिक गतिरोध देखिए आरोप लगन हो वहां राष्ट्रपति भंडारी ने राष्ट्रीय सभा गठन संबंधी को अध्यादेश प्रमाणीकरण नगर गैर संवैधानिक व्यवहार देखा वहां तत्काल राष्ट्रीय सभा निर्वाचन संबंधी अध्यादेश पारित करना राष्ट्रपति आग्रह समेत अध्यादेश प्राप्त न भेसम कानूनी रूप में तत्काल सरकार छाने न सकने बस्नेत को भनाई थी वहां प्रतिनिधि सभा और प्रदेश सभा को चुनाव संपन्न अब राष्ट्रीय सभा को चुनाव करा मत्ता छोड़ने स्पष्ट पार्भ कु दल ने बहुमत न लिया अवस्था में कस को नेतृत्व में सरकार बन अनुमान हतार होने वहां बताने भो अ फलानो दल को नेतृत्व में सरकार बन भतिरंजित होने संचार मंत्री बस्नेत ने टिप्पणी करू संचार मंत्री बस्नेत ने यह सरकार ने सरुआ बड़ुआ रुक्ति का काम न रोक्ने पर बताने भो नेक एमए रेक माओवादी ने नया सरकार गठन का लगी प्रधानमंत्री शेरबहादुर देवाला राजीनामा दिन दबाव दी रह बेला सरकार ने आपने आधिकारिक धारणा सावजनिक हो नेपाली कांग्रेस का नेता चंद्र भंडारी ने नेक एमए चर्का कुरा करते बीपी को अठारह महीने कार्यकाल समझी आग्रह कर मंगलवार रिपोर्टर्स क्लब ने आयोजना साक्षात्कार में बोलते नेता भंडारी ने नेपाल चर्का कुरा करें कहीं न होने भन्द एमए चर्का कुरा कर पूर्व बीपी कोईराला को अठारह महीने कार्यकाल समझी आग्रह कर भंडारी ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने सरकार ने प्रस्तुत राष्ट्रीय सभा गठबंधन संबंधी अध्यादेश तत्काल स्वीकृत करूर्ने समेत बताने भो वहाँ सब दल मिलेर जारी कर संविधान कानवन को चरण में रहे सब दल मिलेर जानु को विकल्प नेत स्पष्ट पार्भ साक्षात्कार नेक माओवादी केन्द्र का नेता टोप बहादुर रायमाझी ने राष्ट्रीय सभा संबंधी को अध्यादेश एकल व बहुमतीय संक्रमणीय व्यवस्था भापनी बीच को बाटो बाट अगि बढ़ाने पर्ने सुझाव दूनभ नेता रायमाझी ने एमए माओवादी केन्द्र को वाम गठबंधन ने करीब दुई तिहाई मत प्राप्त कर नया जनमत को सम्मान करते नैतिकता को आधार में राजीनामा दिपर्ने बताने भो तस्त नेक का युवा नेता महेश बस्नेत ने एमए अध्यक्ष केपी शर्मा ओली को नेतृत्व में मग सात गति भित्र नया सरकार बढ़ने बताने भो 
नेता बस्नेतले अब पनि प्रधानमन्त्री को बन्छ भनेर बहस गर्नु भनेको गलत हुने भन्दै स्वाभाविक रूपमा जनमत एमाले माओवादी केन्द्रको बाम गठबन्धनको पक्षमा आएकोले एमाले अध्यक्ष ओली नै प्रधानमन्त्री बन्ने दाबी गर्नु भयो नेपाल वन समाचारका क्रममा यति बेला पालो भएको छ छोटो विश्रामको विश्रामपछि लिएर आउँछ बाकी खबर हेर्दै गर्नुस् नेपाल वन श्रामपछि पुनः स्वागत छ नेपाल वन समाचारमा युवा संघ नेपाल र वाइसीएल नेपालले तत्काल पार्टी एकताको प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई आग्रह गरेका छन् बधाई तथा धन्यवाद ज्ञापनका लागि दाहाल निवास खुलमटार पुगेका दुबै युवा संगठनको संयुक्त टोलीले वाम गठबन्धनले करिब करिब दुई तिहाई स्थानमा विजय हासिल गरेकाले त्यसलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन समेत पार्टी एकतालाई टुङ्गो लगाउनु पर्ने जनाएका हुन् जनता को विश्वास जितेर नेकपा एमए र माओवादी केन्द्र को संयुक्त गठबंधन ने निर्वाचन में उल्लेख्य सफलता हासिल युवा संगठन ने राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक समृद्धि को नेतृत्व लीन समेत अध्यक्ष दाहाल आग्रह करेट में अध्यक्ष दाहाल ने वाम गठबंधन जनता ने अनुमोदन करस्थागत करने प्रयास भैर बताओ जनता ने दिखे अभिमत ऐतिहासिक रूप में जनता को संपत्ति बनी सकते भन्ते वहां एकता प्रक्रिया तार्किक निष्कर्ष में पुर्यान सब को साथ रहयोग जरूरी रहो लोकतांत्रिक गणतंत्र अंतर्गत को प्रदेश निर्वाचन इस अर्थ में हम सब को निर्ती खुशी गर्व को कम्युनिस्ट पार्टी बनाने नेकमाए का वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल ने मूलुक अब आर्थिक समृद्धि को दिशातर्फ अगाड़ी बढ़ने बताने वहां विगत में मूलुक राजनीतिक अस्थिरता को भूमि में पड़े भन्द अब आर्थिक स्थायित्वतर्फ लग्न पर्ने में जोड़ दून भो मंगलवार राजधानी में आयोजित एक कार्यक्रम में नेता ने अब बढ़ने वाम गठबंधन सरकार ने आर्थिक एजेंडा प्राथमिकता दिए जनता का लगी काम करने विश्वास व्यक्त कर वहां प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा को निर्वाचन पश्चात मूलुक संघीयता कार्यान को चरण में प्रवेश मूलुक को स्थायित्व का लगी वाम गठबंधन सरकार ने जनता में सुशासन को प्रत्याभूति दिखने में जोड़ दून भो नेता ने आगामी सरकार ने विगत में राम्रा काम को निरंतरता दीद विस रि का सब पक्षसंग सहकार कर जोड़ दून भ पशुपति शमशेर राणा नेतृत्व को राप्रपा प्रजातांत्रिक प्रदेश प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन में ब्यौरे को हार को समीक्षा कर नौ सदस्य समिति गठन कर पार्टी अध्यक्ष राणा नेतृत्व को समिति में वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक बोहरा केशर बहादुर विष्ट उपाध्यक्ष विक्रम पांडे महामंत्री सुनील बहादुर था महामंत्री ध्रुव बहादुर प्रधान उच्च कार्य संपादन समिति का सदस्य नवराज सुवेदी हरि बहादुर बस्नेत ठाकुर प्रसाद शर्मा हो राप्रपा प्रजातांत्रिक को मंगलवार बस को उच्च स्तरीय कार्य संपादन समिति को बैठक ने हार को समीक्षा कर समिति गठन करने निर्णय हो बैठक में महामंत्री ध्रुव बहादुर प्रधान ने निर्वाचन प्रतिवेदन और कोषाध्यक्ष नीलकंठ काफ्ले आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर मंगलवार बस को बैठक ने पार्टी नया शिराब अगाड़ी बढ़ाने निर्णय समेत प्रवक्ता राजेन्द्र गुरुंग कैलाली पांच बा प्रतिनिधि सभा में पराजित डॉक्टर आजू राणा देववा मतदाता धन्यवाद दिन गांव गांव में जानू टोल टोल में सभा को आयोजना करते आजू ने मतदाता धन्यवाद दी रहने आजू ने मंगलवार धनगढ़ी उपमहानगरपालिक को फूलबारी क्षेत्र में तीनवटा धन्यवाद सभा को आयोजना कर फूलबारी को वडा नंबर चौदह अठारह रन्नाइस में आयोजित धन्यवाद सभा में बोलते आजू ने अब इसे क्षेत्र राजनीति करने और जनता ने आपूला दी को मत को कदर करने वाता चुनाव में आपू पाजित भेस क्षेत्र को विस का लगी कटिबद्ध भर लगने वहां बताने भो पांच वर्ष भिने चुनाव में आपू फेरी यही क्षेत्र चुनाव लड़ने पर वहां भो प्रतिनिधि सभा को चुनाव में आज एमए का नारद मुनि राणा संग चार हजार आठ सौ अड़तालीस मतले पाजित हो
धनकुटाले प्रादेशिक राजधानी घोषणा करना मांग कर दे धनकुटाले प्रादेशिक राजधानी घोषणा दबाव समूह ने मंगलवार काठमांडू को मैत्री घर में धरना दिया धनकुटा ने प्रादेशिक राजधानी घोषणा करना मांग करते चरणबद्ध आंदोलन का कार्यक्रम तय कर समूह ने मंगलवार बिहान आठ देखि दस बजेसम धरना दिया हु हर एक कुरा में धनकुटा प्रादेशिक राजधानी बन योग्य हुई सरकार ने धनकुटा प्रादेशिक राजधानी घोषणा नगर को आंदोलन करना बाध्य धरना में सहभागी को भनाई झंडी वर्ष अगिदी प्रशासनिक केन्द्र रहे धनकुटा ने भौगोलिक रूप से समेत प्रादेशिक राजधानी उपयुक्त भैया उन्नी को भनाई धरना में धनकुटा प्रतिनिधित्व करने बहालवाला मंत्री नवनिर्वाचित सांसद धनकुटावासी लगातार सहभागिता थी नेपाल वन समाचार का क्रम में फेरी पर नेपाल वन को छोर को छोटे विश्राम को विश्राम पर चले रहा उन छोबा की खबर हृदय गनोस नेपाल वन श्राम पच्ची पुनः स्वागत है नेपाल वन समाचार में पाकिस्तानी खिलाड़ी इसरा रुल्ला ने अलराउंड प्रदर्शन करे पोखरा राइनोज ने एवरेस्ट प्रीमि लीग क्रिकेट में शानदार सुरुआत कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदान में मंगलवार खेल में पोखरा ने चितवन टाइगर्स दस विकेट ने पराजित कर चितवन ने दिए एक सौ चौदह रन को लक्ष्य पोखरा ने सत्रह दशमलव चार ओवर में कुने विकेट नगुमाई पार गयो पोखरा को जीत में इसरा रुल्ला ने नट आउट एकसठी रन जोड़े ईपीएल को पहले अर्धशतक प्रहार करने क्रम में उनके बावन्न बॉल में एक चौका और छ चौका प्रहार करे अर्क ओपनर सुनील धमला ने नट आउट छियालीस रन बटुले धमला ने चौन्न बॉल में तीन चौका और दुई छक्का प्रहार करे हस्त नेपाल वन समाचार अलग यहीं सकता प्रत्येक घंटा का बुलेटिन का साथ में फेरी उपस्थित होने हृदय गर्नोस नेपाल वन